Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wie man sieht, ich habe nochmal komplett neu angefangen. Es wurde in den Kommentaren wurde es auch erwähnt, dass es nicht wirklich viel ausmacht. Wir sind hier zwar im Schneebiom, allerdings ich habe da vorne eine Stadt gesehen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir dementsprechend... Äh, da vorne ist auch richtiges Waldbiom. Wenn wir wieder eine Stadt im Waldbiom haben. Mir war das mit dem Waldbiom, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Aber dass wir eine Stadt zumindest haben, war mir schon sehr, sehr wichtig. Und ja, äh, wir haben ja leider in der letzten Folge hatten wir einen... Äh, Stahlpfeile, nicht schlecht. Äh, hier sind zwar die ein oder anderen äh, Zombies momentan unterwegs, die mir das Leben schwer machen können, aber äh, wir versuchen jetzt, jetzt trotzdem erstmal schnell eine, Aff äh, eine Axt zu craften. Wir werden jetzt einmal, wie gesagt, einmal komplett neu anfangen. Von den Spieleinstellungen her hat sich nicht wirklich was getan, nur meine Maus reagiert gerade irgendwie extrem komisch, aber keine Ahnung, ob es schon wieder... Ne, Patch gab es nicht. Irgendwas passt auf jeden Fall mit meiner Maus nicht, aber damit kann ich erstmal leben. Äh, wir fangen jetzt einmal komplett neu an. Wir werden uns erst erstmal ja, noch ein paar äh, Pflanzenfasern suchen, werden uns dann erstmal das Zeug craften, vor allem die Axt und so weiter craften. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwie von einem Zombie überfallen werde, aber im Normalfall nicht. Und ja, wir warten dann dementsprechend mal ab, äh, wie sich das Ganze jetzt hier entwickeln wird. Auf jeden Fall, vor mir ist eine Stadt und das ist eigentlich alles im Moment, was mich erstmal interessiert. So, ich hoffe, dass wir wieder einen ähnlichen Spielstand hinbekommen wie vor drei Folgen, wo ich dann ja leider aufhören musste, weil eben äh, drei Patches waren es, glaube ich, insgesamt, die kamen. Äh, musste ich dann leider einmal komplett neu anfangen. Schade war es, aber okay. So, wir craften uns jetzt erstmal den Schlafsack. Werden den dementsprechend auch hier dann äh, gleich platzieren. Äh, ich hoffe, der Zombie... Der Holzfäller... Nicht dein Ernst. Okay, wir brauchen dringend einen Holzknüppel. Ernsthaft? Okay, wir bewegen uns schon mal in Richtung äh, Waldbiom. <lacht> ich kann hier leider doch nicht bleiben. So, am Holzfäller Zombie vorbei. Wie gesagt, da vorne fängt auf jeden Fall eine Stadt an. Ich hoffe, die ist relativ groß. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Äh, wir hängen jetzt erstmal hier die Zombies ab. Äh, die müsste irgendwie auch hier dann teilweise hoffentlich im Waldbiom liegen und nicht im Schneebiom. Weil im Schneebiom haben wir halt diese Holzfäller Zombies, die extrem schwierig zu besiegen sind am Anfang. Äh, und ja, ich hoffe, dass wir relativ schnell einen Kochtopf finden. Vielleicht die eine oder andere Wasserquelle. Schade hier nicht. Und äh, das eine oder andere Getier. Wir werden auf jeden Fall looten, was das Zeug hält. Und ja, hoffen, dass der Spielstand so ähnlich gut wird wie eben vor drei, vier Folgen. Ich würde es mir zumindest wünschen. So, wir sollen einmal den Schlafsack platzieren. Den können wir eigentlich hier gleich mal hinlegen. Ja, komm, wir legen ihn gleich mal hier hin. Nicht, dass ich dann irgendwie... Sollte ich doch sterben. Äh, würde ich den Spielstand trotzdem nämlich weiter behalten und keinen neuen anfangen. Und nicht, dass ich dann irgendwo am Ende der Welt spawne. Also ich möchte hier eigentlich schon bleiben. Ja, da vorne wird sogar schon ein Häschen. Das kriege ich aber nicht mit meiner Keule, oder? Äh, doch, ich kriege es mit meiner Keule. Okay, wir kriegen ein bisschen Fleisch raus. Ich weiß nicht, ist das sinnvoller mit der Keule oder mit den bloßen Händen das Tierchen zu hauen? Ich glaube insgesamt doch mit der Keule. So, gleich kommt nämlich der Holzfäller zum hin. So, hier haben wir nochmal Fleisch und nochmal. Und jetzt muss man leider schon wieder die Beine in die Hand nehmen. Ich möchte hier nämlich noch die Autos schnell mitnehmen. Äh, hoffentlich reicht das. Äh. Ah, okay, er ist wieder gegangen. Wunderschön. So freut mich das Ganze. So, wir sehen bereits im Ho am Horizont die neue Stadt. Cool, jetzt meldet sich gerade mein Virenschutz. Interessant, aber uninteressant. Und das im Moment für euch. So, looten was das Zeug hat, das heißt wir nehmen erstmal alles mit was geht äh, Bisschen Schnee wäre eigentlich sogar sinnvoll Beziehungsweise, dadurch dass wir hier Schneebiom haben, habe ich kein Wasserproblem, fällt mir gerade mal so ein Wir können nämlich den Schnee, kann ich schmelzen, sobald ich einen Topf finde Das einzige Problem könnte jetzt noch sein, dass wir einen Topf brauchen Und wir brauchen ganz dringend eine Steinaxt oh, Hier liegen aber auch relativ viele Steine rum also. Oh, und das nächste Häschen Ich habe jetzt leider, glaube ich, oder... Nee, wir haben leider keinen Knochen rausgekriegt. Und ich glaube, in der Steinachs wäre es sogar sinnvoller gewesen, das Häschen zu hauen. Aber okay. Wir nehmen jetzt einmal schnell ein paar Steine mit. Ich werde mich trotzdem mit den Knüppel ausrüsten. Äh, wir machen mal nebenbei die Quest so ein kleines bisschen. Es ist sinnvoller, nach wie vor mit der bloßen Faust äh, hier auf äh, Jagd zu gehen nach Pflanzenfasern. Da das einfach weniger Ausdauer kostet, als wenn ich mich die Axt nehme. Oder mit dem Knüppel oder mit irgendwas anderem auf dieses Gras einprügel. Das heißt, für Gras sammeln sollte man wirklich dementsprechend immer die Fäuste nehmen. So, wir brauchen einmal Klamotten. Dann können wir die einmal herstellen. Und noch die Handschuhe. Ingo. So, die können wir gleich anziehen. Dann sollten wir auch gleich überladen sein. 
Und hier haben wir ein Stadtgebiet und hier vor uns aber auch. Das liegt im Schneebiom. Ich würde mich ungern im Schneebiom niederlassen. Wir werden uns jetzt gleich am Anfang eine Basisfestung, Festung der Einsamkeit, in dem Falle werden wir uns aussuchen. Und äh, allerdings hier im Waldbiom. Und dann schauen wir mal, dass wir dementsprechend eine schöne Basis zusammengebaut bekommen. Und ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie neue Patches kommen, die mir wieder in den Spielstand schießen, sondern ich mal länger jetzt spielen kann. So, wichtig ist, am Anfang nicht in irgendeine... Ja, genau, hier ist schon die erste Bäckerei. Bob's Bakery, wo mir der gleichen Feral Zombie nämlich sonst entgegen springt. Muss ein bisschen aufpassen. Ich würde mich am liebsten wirklich wieder in einem kleinen Steingebäude niederlassen. Die Apotheke war an und für sich gar nicht so schlecht. Hier, noch eine... Bob's Bakery, Bob's Bakery. Irgendwie, also an Bäckereien mangelt es hier echt nicht. Okay. Ja, vielleicht finden wir noch ein vernünftiges Gebäude. Das hier ist auf jeden Fall zu groß. Und da sind halt auch, das Problem ist, je größer das Gebäude ist, desto schwieriger sind auch irgendwie die Zombies, die da drin draußen. Boah. Auf jeden Fall, es ist nice. Wir haben hier eine Stadt. Viele neue, schöne Gebäude, wo man sich niederlassen kann. Im Moment zumindest wenig Zombies. Da vorne ist nochmal ein Holz. Okay, es ist verbranntes Biom, kein zerstörtes Biom. Ganz ehrlich, damit kann ich noch leben. Zerstörtes Biom wäre schlimmer, allein schon wegen den Hunden, den Geiern und den Minen. So, Feder nehmen wir auch mit, auch wenn ich nicht ganz so viele Pfeile dementsprechend nutzen werde. So, wir können uns aber hier mal anziehen, dann sind wir auch nicht mehr überladen. Das sieht doch nice. Das wäre doch. Das wäre wunderschön. Oh, hier haben wir schon die ersten Zombies. Hat Zeit. Okay, das war's. Das funktioniert auch wohl ziemlich gut, muss ich sagen. Butcher Pets. Cool. Also wir haben mega viele neue Gebäude, was mich wirklich sehr, sehr freut. Wir haben Waldbiom, wir haben ein bisschen äh, verbranntes Biom dabei, was auch für Nitratsuche mega geil ist. Denn Nitrat findet man im verbrannten Biom relativ gut. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile geändert haben, aber zumindest in der Alpha 16.4 war es noch so. Ach, scheiße, das ist schon wieder die Bäckerei. Ich würde mich halt unglaublich gerne in den Gebäuden niederlassen, weil es einfach mein Lieblingsbasisgebäude wäre. Das Problem ist aber wirklich, dass es mich da durchzukämpfen mir zu lange dauert. Was haben wir hier noch? Das bringt uns aber auch nicht wirklich weiter. Da ist noch eins. Boah, das bringt uns auch nicht wirklich weiter. Mal einen Schulbus looten. Und zwei Patronen sind drin. Hm, vielleicht werden wir hinten noch fündig, sonst muss ich wirklich so eine Bäckerei auseinander oder... Boah, ich will die aber nicht. Ich will das nicht. Ganz ehrlich, das ist so dermaßen ab ab abartig anstrengend, das Gebäude clear zu bekommen. Ich hätte gern was einfaches. Das hier ist allerdings, das ist aus Holz. Ich hätte schon gern was für Stein, weil das Problem ist, wenn ich den überhaupt mal so weit komme, das ist wieder um die andere Frage, äh, dass wir überhaupt mal die Tag 7 Horde erleben, bevor uns der Spielstand irgendwie wieder abrauscht, ähm, dann hätte ich gerne wirklich ein Steingebäude. Es würde mir auf jeden Fall helfen. Das ist so groß. Den Pillenladen, den kann ich leider nicht verteidigen. Ich bräuchte so einen kleinen Pillenladen, den würde ich auch feiern. Das Bierten. Das bringt mir auch alles nichts. Das da vorne sieht auch schlecht aus. Die Stadt ist auf jeden Fall extrem groß. Also hier können wir looten ohne Ende. Hier haben wir zerstörte Gebäude. Äh, alles nicht optimal. Fabrikgebäude. Fabrikgebäude, das sieht eigentlich... Ah, wobei, das ist auch schon wieder fast zu groß. Wenn ich ganz viel Glück habe, finde ich irgendwo noch so ein... Schon wieder so ein Bobs. Das ist Trubarin. Ich hätte gerne ein kleines, einfach zu verteidigendes Gebäude aus Metall. Das wäre so mein Träumchen. Oh, die halten nicht wirklich viel aus, muss man sagen. Sonst nehme ich mir wirklich... Ich glaube, ich nehme mir sonst wirklich diese Bäckerei vor. Die halten echt null aus. Gut, ich habe keine Ausdauer mehr. Au! Lass das! Böses Stripperin. Böse! Ganz, ganz böse. Hundeplatz. So. Okay, uns ist ein bisschen schlecht, weil wir eins auf die Bühne gekriegt haben. Ein Jail. Ach, cool. Geil, neuer, äh, neuer Kfz. Ist das Militärzombie oder ein Skater-Zombie? Hier ist ein Skater-Zombie. Okay, hier ist aber auch nichts weiter, wo wir uns niederlassen können. Das wäre schon... Boah. Ja, 
wenn ich es einmal clear habe, habe ich es clear. Das Problem ist, der Spider, die Feral Zombies und so weiter und so fort. Okay, wir fertigen einmal den Holzklüppel, zerlegen den hier, nehmen den neuen raus. Äh, werden jetzt einmal Pfeile brauchen. Okay, es ist ein Skater und er kommt hierher. Wir werden die Bäckerei versuchen zu looten. Entweder ich gehe dabei bei dem Versuch hier drauf, aber das ist einfach das Gebäude. Ich liebe dieses Gebäude. Es ist aus Stein, es ist relativ klein, einfach zu verteidigen. Wir riskieren es. So. Er hat einen Bogen und Pfeile an. Ach cool, ist die Quest. Sammeln Pfla Federn, Steine. Haben die die Quest geändert? Holz muss ich noch sammeln. Das kriegen wir aber hier raus. Äh, wir werden versuchen, Bob's Bakery zu looten. Ich weiß nicht, ob es gut geht. Ich, wir werden es sehen. Es ist jetzt mal ein Versuch wert auf jeden Fall. Ich möchte es ausprobieren. Äh, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Haben wir Skillpunkte zu vergeben? Nein, haben wir noch nicht. Das wäre natürlich praktisch, weil mit dem Holzknüppel, wenn der schon mehr Schaden machen würde, wäre es recht sinnvoll. So. Pfeile, 20 Stück, liegt am Holz. Federn haben wir mehr als genug. Ich würde es auch mal mit Pfeilen probieren wollen. Haben wir... Ja, zwei Eisenpfeile könnte ich anfertigen. Das ist jetzt echt nicht... Echt nicht Bombe. Hm, wir werden es probieren. Vielleicht kriege ich die Quest noch so weit fertig, dass mir ich zumindest die ersten Skillpunkte bekomme. Es wäre wunderschön. Dann können wir nämlich da was dementsprechend hinbekommen. Ich werde mir ja auf jeden Fall hier schon mal eine Kiste hinsetzen. Und zwar, wenn es hier irgendwie an die Wand geht, ist es relativ egal. Dann knall, knall ich die Kiste erstmal an die Wand, damit wir unser Zeug mal ablegen können. Und damit wir zumindest dann schon mal so weit bereit sind, damit wir schneller laufen können. Wie sieht es denn aus? Wir haben Nahrung, Wasser. 80%. Wir haben Nahrung, nicht wirklich irgendwas, was wir essen könnten. Außer den hier. Komm, benutzen. Scheiß drauf, wir nehmen jetzt alles, was wir kriegen können. Wir versuchen jetzt hier das Ding zu looten. In der Hoffnung, dass wir mit den Feral Zombies dementsprechend zurechtkommen werden. So, wir haben 19 Pfeile nur. Äh, ich bräuchte noch ein bisschen Holz, glaube ich. Ein bisschen Holz würde helfen. Federn habe ich mehr als genug. Die kriegt man wirklich ohne Ende mittlerweile. Äh, ich hätte gerne noch ein... Ja, ist doch ein Ressourcenstein. Hier. Holz. Bisschen Steine noch kloppen. Ein paar Pfeile machen wir auf jeden Fall noch. Äh, die kriegt man zwar auch wieder, allerdings wir werden eine ganze Menge brauch brauchen, wenn da jetzt mehrere Zombies drin sind. Ich habe irgendwo einen gehört, aber ich glaube, das war sogar der da vorne. Wir haben hier eine mega geile Stadt mit mega viel Loot auf jeden Fall. Und äh, wir machen das, oder wir versuchen das Beste draus zu machen. So, wo, wo mangelt es? An Steinen mangelt es nach wie vor. Ich glaube, bin ich beim großen Stein besser aufgehoben? Weil ich kriege ja, bei jedem zweiten Schlag kriege ich hier nur Material raus. Das ist echt nicht viel. Aber hier genauso. Nur, dass ich hier kein Eisen... Na wohl? Ja doch. Nicht ganz bei jedem Schlag. Auf jeden Fall. So, reparieren. Acht Hammer. Pfeile. Zwölf. Mal Start. Habe ich nicht gerade. Habe ich nicht gerade irgendwie 10. 15 Pfeile in Auftrag gegeben oder sowas? Moment, wir wechseln hier mal auf Star Stahl. So, das sollte auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Bums machen. So, gefertigter Holzrahmen. Das kriegen wir wohl auch noch zusammen. So, dreimal. Bingo. So, die kann ich eigentlich als Barrikade benutzen. Gegen den Feral beispielsweise. Warum nicht? So, wir werden hier einmal auf. So eine kleine Barrikade, vielleicht hilft es ein bisschen. Ja, wobei, der springt da drüber, aber das, das hält ihn trotzdem ganz kurz auf, auf jeden Fall. Also ganz vergebene Mühe ist es nicht. So. Äh, Lagerfeuer kriegen wir auch noch fertig. Und das Lagerfeuer platzieren wir dann auch. Da haben wir die ersten Skillpunkte, dann kann ich meine Keule nämlich nochmal skillen. Wir sind bei 94% Ausdauer, das ist eigentlich optimal alles. Wir probieren es. Wir werden es probieren. Und entweder ich werde sofort... Ich werde sofort drauf gehen oder nicht. So, wir haben vier Punkte übrig. Wir gehen jetzt hier gleich mal auf. Ähm, nee. Use Milli. mal 10. Nein. Wir brauchen. Power Attack, das more damage to stunned enemies. Chance to power attack. Nein. Skullcrusher, blows to head. Äh. Ja. 
20% mehr Schaden, wenn wir auf den, äh, auf den Kopf drauf hauen. Heavy Melee. Power Attacks do more damage to stunned enemies. You have to knock down enemies with another Okay, stun down, Power Attacks more damage to stunned enemies. Äh. Okay, immer nur, wenn sie gestunt sind. Two stunned enemies. Melee Attack Speed increased by 5%. Ah, auch nicht verkehrt, aber die Strange brauchen wir eigentlich auch. Increase Melee Block Damage. Ein Block Damage. Yo, die zwei Punkte behalten wir allerdings. Und ja, jetzt wird's interessant. So, wir hacken uns jetzt hier einmal durch. Da werden wir da, ich hoffe, dass diesmal wenigstens nur ein Feral Zombie drin ist. Und wenn ich Glück habe, nur ein Spider Zombie und das war's dann. Äh, wenn da irgendwie noch härtere Zombies drin sein sollten, haben wir ein Problem? Eigentlich könnte man den schon mal anschießen. Müsste das nicht zwei... Ah, es ist ein normaler. Okay. Äh, toll. Okay, es ist noch ein normaler. Und... Mahlzeit, meine Freunde. Oh, da hinten haben wir einen geweckt. Ein äh, Rocker ist da hinten noch. Uh, gut. Uh. Vorsicht. Einmal wurden wir gehittet. Oh, was haben wir hier? Eisenhandschuhe. Nice. Okay, die bringen schon mal ein bisschen was. Richtig, richtig geil. So, wo ist er hin? Da ist er. So, der wird uns relativ viel Ausdauer kosten. Beziehungsweise relativ viele Schläge wieder aushalten. Er hängt noch ein bisschen fest, kann das sein? Oh, hier mein Freund. Oh, die brauchen echt viel, aber die haben auch einen Helm auf. Die haben ein bisschen Rüstung. Ja, ich habe noch einen von hinten gehört. Ah, ein Skater. Ah, da kommt eine Dicke. Oh, bis jetzt, bis jetzt war noch kein, kein Feral Zombie dabei. Ich bin begeistert. Oh. Was das? Nee, leider nicht. So, das war's. Oh, ich bin begeistert. Haben die das gefixt? Kann natürlich auch sein, dass sie es gefixt haben mittlerweile. Es wäre auf jeden Fall, wenn sie es... Wenn sie es gefixt haben, wäre es wunder wunderschön. So, zwei Schläge riemen wir raus. Okay. Würde man sagen, die Stunde der Wahrheit hat so langsam aber sicher geschlagen. Oben werden auch welche sein. Oh, das sieht so geil aus. Also designtechnisch haben sie, auch wenn es nach wie vor die gleiche... Oh, ein Kochtopf. Nice. Nice. Oh, cool. Bücher, egal da oben. Äh, wenn es mittlerweile auch die, die Grafik ist nach wie vor veraltet. Da, kann, da braucht man sich nichts vormachen. Aber, äh, was sie jetzt draus gemacht haben, aus den Gebäuden selbst, mega cool. Äh, hallo? Äh. Wieso? Toll, jetzt sind meine Stahlpfeile mehr oder weniger umsonst weggehauen. Gib mir meinen Pfeil wieder. Das war ja voll für den Arsch. Ich habe drei Pfeile oder sowas, habe ich jetzt verjagt. Geil. Ich suche Weapons Bag. Oh, geil. Uh. Oh, und wir haben die ersten Waffen verbessert. Oh, richtig, richtig, richtig geil. Halt, den wollte ich gar nicht mitnehmen. Ähm... Wer? Oh ja, ein Footballhelm. Wund äh, wunder, wunderschön. Äh, wer? Danke. So, wir können hier gleich mal jetzt das ganze Zeug, was wir gerade gefunden haben, reinpacken. Die Pistole lohnt sich am Anfang noch nicht. Äh, die werden wir erst später benutzen können. Ähm, wir werden jetzt erstmal hier den Raum klären, beziehungsweise ich bräuchte einen neuen Schlafsack, wo wir, na toll, alle Fasern fehlen dafür. Äh, damit wir das Ding hier Zombies sicher kriegen. Das ist jetzt doof. Scheiße, wir brauchen Fasern. Äh, wir brauchen ganz dringend Fasern. Ich muss hier einen Schlafsack platzieren. Dann spawnen nämlich in dem Bereich keine Zombies nach. Und so wie es aussieht, haben sie das wirklich gefixt, dass da keine Feral und keine Spider-Zombies mehr drin sind. Ich weiß zwar nicht, was oben auf uns wartet, aber ich hoffe nicht allzu äh, schlimme Gegner. Im Moment geht's. So, Schlafsack fertigen. Ah, komm, der hat mich gesehen, oder? Komm, hier müssen sowieso sehr viele Zombies umnieten. Oh, das war's. Hilft alles nichts. 
So, Ausdauer wieder aufladen lassen, alles wunderschön. Solange man das halbwegs kontrolliert hat, muss ich sagen, äh, funktioniert das eigentlich alles ganz gut. So, das ist die erste Folge, das werde ich nicht... Da hinten ist noch ein Kochtopf, nice. Da die erste, äh, da das jetzt die erste Folge ist, werde ich so noch ein kleines bisschen laufen lassen. Wir werden diesen Raum hier komplett looten. Ich will hier meine Basis noch reinbauen. Scheißegal, wie lange die Folge dauern wird. Ich will hier meine Basis reinbauen. Das war's schon? Ernsthaft? Ne, das hat doch... Hä? Äh, da, da, Muss doch noch nach da hinten gehen, oder? War das Ding nicht breiter? Es müsste doch hier irgendwo nach oben... Also hier oben ist... Das ist mega geil zum... Also für eine Basis ist das Ding hier mega... Aber war es das echt? Ich würde mich, glaube ich, auch... Ich würde hier die Treppe und alles rausnehmen und würde dann hier oben pennen gehen. Kann ich den hier oben platzieren? Irgendwo, wo er vielleicht nicht ganz so im Weg rumliegt? Das geht nicht, oder? Äh... Geht das? Es geht. Okay, wir müssen hier ein bisschen Dreck wegräumen und so weiter, aber... Wir haben einen Kochtopf, wir haben ein Lagerfeuer. Äh... Wenn ich jetzt so eine Wasserquelle finde... Beziehungsweise ich mir Schnee hole, bin ich fürs Erste versorgt. Aber was ist... Hier hinten muss doch noch was sein. Das hier, Lagerraum. Da müsste eigentlich... Hier geht's schon nach draußen. Genau, hier haben wir noch. Ich hoffe, dass da kein Feral drin ist. Da müsste aber jetzt noch der ein oder andere Zombie müsste mich da hinten drin sein. Ich hoffe, dass diese Waffentasche nicht explodieren kann. Aber ich glaube nicht. Aber ich helfe mal ein bisschen mit dem Zombie. Der würde nämlich, glaube ich, sonst auch länger brauchen. Das ist, glaube ich, aber kein Feral. Ich höre rechts noch ein. Ich bin mal gespannt, was hier noch alles auf uns wartet. Oh, ich... oh okay, es sind zwei. Ein, ein Griechener und ein Normaler. Ich lade jetzt mal meine Ausdauer auf. Wir sollen hier mal versuchen, durchzukommen. Oh, 12 nur noch. So, jetzt haben sie es. Auch noch Stamina. Ich habe 30 Stamina. Was will der von mir? Ich treffe nicht. Ich bin auch unfähig. Na, endlich. Okay, da ist aber noch... Ich höre noch einen. Okay, das war's an der Stelle. Komm ich da ran? Ich komme ran, aber meine Ausdauer lässt gerade extrem zu wenig übrig. Okay, ich muss allerdings die Kiste sowieso wegmachen. Oh, zwei Wasser, auch nice. Okay, ich höre noch einen rechts. Was ist denn mit der Ausdauer los? Das ist ja abartig. Kann man da noch irgendwas tun? Agility. Grüße, maximal Stamina 110. Nee, das bringt mir nichts. Grüße, Stamina Regeneration, my Sprinting. Auf, Blödsinn. Oh, Gott sei Dank kann man da durchlaufen. Ah, okay, hier haben wir ein Loch in der Basis, aber das kann ich stopfen. Wo ist dieser andere Zombie? Ah, hier oben. Wusstest du, dass es hier oben nochmal lang geht? Das könnte jetzt natürlich ein Ferris sein. Okay, es ist... Okay, drei. Kein Feral da. Oh, okay. Nochmal drei. Out of Stamina. Okay. Äh, unten kommt... Ah, okay. Einer kam von unten. Ähm, wir bluten. Verband. Die drei kriege ich noch platt. Ganz ehrlich. Hauptsache, ich, Hauptsache ich blute nicht mehr. Bluten wir jetzt fatal? Alles andere geht. Wie verhalten die denn aus? Um Himmels Willen. Ach, guck. Cool. Oh, ja, ja. Hallo, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber sie springen hier nicht runter, sondern gehen, wenn, dann die Treppe nach unten. Ich finde das zwar sehr gut von ihnen, aber Frage ist und bleibt, wieso? Oh. Okay, das kann ich den ganzen Tag mit denen machen, glaube ich. So, die ist hin. So, einmal. Ah, zweimal noch, okay. Oh, das kriege ich auch noch zusammen. Das. Okay, der ist hin. Einer noch. 
Den einen kriege ich aber auch noch platt. Na, wenn ich den treffen würde. Wo ist das? Na, komm, auch der eine. Jetzt haben wir alle. So, das müsste jetzt hier eigentlich für das Gebäude, müsste es das dementsprechend gewesen sein. Wir werden jetzt einmal trotzdem schnell nach oben schauen, ob wir da noch irgendeinen Zombie finden. Und dann werden wir erstmal den Loot einsammeln, auf jeden Fall. Auch wieder Wasser drin. Und hier ist noch eine komplette Küche. Und eigentlich ein Bad. Das ist ja mega geil, das Gebäude. Die Frage ist halt, wo wir uns dann direkt niederlassen. In dem Bereich, ich würde hier einen Wanddurchbruch auf jeden Fall machen wollen. Und würde mich im oberen Bereich nur niederlassen wollen. Das heißt, wir werden hier dementsprechend zumachen müssen. Das sollte allerdings machbar sein mit Rahmen. Aber ich würde sagen, das sehen wir uns alles in der nächsten Folge an. Wir werden halt erstmal das Gebäude hier vielleicht nachts sogar looten. Ich würde mir noch ein anderes Gebäude vornehmen. Wir haben auf jeden Fall den Schlafsack erstmal platziert. Werden uns jetzt dann noch eine Kiste hier oben hinbauen. Und dann werden wir hier erstmal bleiben. Auf jeden Fall die äh, Feral Zombies sind verschwunden. Das ist schon mal sehr schön. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.